ഞാനിവിടെ പാലക്കാട് ജില്ല ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദിവസവും പത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്കെതിരുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓരോ ദിവസവും പത്രങ്ങളിൽ താളുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള കുട്ടികളോടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് മാത്രമല്ല വീടുകൾക്ക് അകത്തു തന്നെ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവരെ സംരക്ഷണം അവരുടെ സംരക്ഷണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഇതര ഗവൺമെൻറ് ഇതര സംഘടനകൾ വഴിയും എല്ലാം നടത്തി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാക്കൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകെ തന്നെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് എന്നൊരു ഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്നത് പോക്സോ നിയമം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കുട്ടികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമുള്ള ഒരു അവബോധം നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുകൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് കാണുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടികളുടെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴെയുള്ള എല്ലാവരും കുട്ടികളാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും കുട്ടികളാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊടുക്കു കിട്ടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ അവകാശം നേടിയെടുക്കുവാൻ പലപ്പോഴും അവർ പ്രാപ്തരല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിവിധ സംവിധാനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ആവശ്യമാണ് അവർക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് അവരുടെ മറ്റെല്ലാ തരത്തിലും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുവാനായുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവരുടെ അവകാശം പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അവകാശം പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടവേട എന്നത് അതിലൊന്നാണ് റൈറ്റ് ടു സർവൈവൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ജന്മം കൊള്ളുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ജനിക്ക് ജനിക്ക് ജനിച്ച് ആ കുട്ടി വളരാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ് റൈറ്റ് ടു ആ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം അതാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു സർവൈവലോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ റൈറ്റ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഒരു പൗരനായി വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും ആ അവകാശം നമ്മൾ കുട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്തുണ റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ കുട്ടി സുരക്ഷിതമായി വളരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സുരക്ഷിത ആ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുക എന്നാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് സാധ്യമായി കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അവനെ അവന് അവൻ്റെ അവകാശങ്ങളിൽ അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന അവനെ സംബന്ധിച്ചെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തവനെ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന അവകാശത്തിലൂടെ നമ്മൾ കുട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്വയം വാങ്ങിക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ല സ്വയം അത് തിരിച്ചറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ല അത്തരം സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മുതിർന്ന ആളുകളും അതോടെ ത
അപ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികളെ ഈ ബസ് അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് സാധ്യമായി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും അത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിൽ പ്രധാനമായും ഈ അമൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം പറയാം നമുക്ക് ഡൽഹി പീഡന കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് സംശയം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഡൽഹി പീഡന കേസ് ഒരു പ്രധാനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം അതിൽ മറ്റ് പ്രതികളോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രതിയായിട്ട് അന്നത്തെ നമ്മുടെ വാർത്തകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ പ്ര പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വളരെ മാരകമായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ആക്കിയ രണ്ടായിരം പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തിൽ ആ നിലവിലുണ്ടായ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊന്നും ഒരു കുറ്റമായിട്ട് കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം കുട്ടികൾ അത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടല്ല അവൻ ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴുള്ള കുട്ടികൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഇല്ല അതിനുള്ള പാകത അവർക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് പൊതുവെയുള്ള നമ്മുടെ വിമർശ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള താഴെയുള്ള ആ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ കുട്ടി വളരെ മാരകമായ രീതിയിൽ ആ പെൺകുട്ടികളെ ആ പെൺകുട്ടിയെ റേപ്പ് ചെയ്യുകയും മുറിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആക്ട് പ്രകാരം ആ കുട്ടിയെ മറ്റ് ഏത് തരത്തിൽ എന്ത് നിയമം ഉണ്ടെങ്കിലും ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം ആ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ സമൂഹം ഇതിനെതിരെ ആയിരുന്നു കാരണം അത്തരം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല ഒരു ഇത്രയും ഇത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സമൂഹത്തിന് മനസ്സാക്ഷി ഉണരുന്നു സമൂഹം അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പതിനാറ് വയസ്സിനും പതിനെട്ടിന് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ ആക്ട് റിപ്പീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്ഥാപിതമായത് അതിൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് പതിനാറിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റ ഹീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ക്രൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയും ആ പിന്നീട് ആ കുട്ടി പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഈ കുട്ടി ആ പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ ഒരു മുതിർന്ന ആളുടെ മാനസിക അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത് അവൻ ചെയ്യുന്ന ആയിരുന്നു എന്നത് അസസ് ചെയ്യുവാനാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമം വന്നു അതിനുശേഷം ഈ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഈ ഹീനസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈം അപ്പോൾ ഹീനസ് ആയ ക്രൈം പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊതുവെ നിയമങ്ങൾ ഈ നമുക്ക് ക്രൈ എല്ലാ ക്രൈമും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്നാണ് പെറ്റി ഓഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സീരിയസ് ഓഫൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഹീനസ് ഓഫൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പെറ്റി ഓഫൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പെറ്റി ഓഫൻസായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വലിയ കഠിനമായിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്ര ഓഫൻസ് അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ താഴെ പണിഷ്മെൻ്റ് കിട്ടുന്ന ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പെറ്റി ഓഫൻസായിട്ട് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷവും അഞ്ച് വർഷ ഏഴ് വർഷത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന ഏതൊരു തരം ഓഫൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് നമ്മൾ സീരിയസ് ഓഫൻസാണ് ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷവും അതിന് മുകളിലേക്ക് ഏഴ് വർഷത്തിന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരണശിക്ഷ വരെ കിട്ടുന്ന ക്രൈമുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹീനസ് ഓഫൻസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വിലാത്സംഗം മുതത്തിൻ്റെ കൊലപാതകങ്ങളിലെ ഹീനസ് ഓഫൻസാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴുള്ള പതിനാറിനും പതിനെട്ട് വയസ്സിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇത്ര ഹീനസ് ഓഫൻസിൽ പടയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻ്റ്
മറ്റു കോടതികളിൽ ഹാജരാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുട്ടി എന്നതാണ് കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രസംഷൻ ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് അവൻ ഒരു കുട്ടി ഒരു നിഷ്കളങ്കനാണ് അവൻ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവനാണ് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് മുതിർന്ന ആളുകളെ പോലെ മറ്റേ വിചാരണകളും നടത്താൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡും പോയി കൊണ്ടുവരികയും ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിലാണ് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ കേസുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ട്രയൽ നടത്തുകയും ആ കുട്ടിയെ കുട്ടിയുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവന് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയല്ല ഒരു ഇത്തരത്തിൽ ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് മുമ്പായി കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടിയെ അവൻ്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവനെ ആ കുറ്റത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറ്റം നിന്നും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ കുറ്റവാളികളുടെ ആ സ്വഭാവം നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖേകരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പൗരൻ ഒരു ഉത്തമ പൗരനാക്കി മാറ്റുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ കുട്ടിയുടെയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അവനെ കുറ്റവാളിയെ കാണുവാൻ നമുക്ക് ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു അവരെ അസസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റവാളികൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇത്തരം കുട്ടികളെ പറഞ്ഞാണ് സി സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചൈൽഡ് ഇൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്ത് ലോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കുറ്റം അതായത് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി കുറ്റം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ കുറ്റവാളി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് നിയമവുമായി സമരസപ്പെടാത്ത കുട്ടി നിയമവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കുട്ടി അങ്ങനെ അർത്ഥത്തിൽ ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് കുട്ടിയെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാതെ അവന് കുറ്റം ചെയ്യുന്നവൻ കുറ്റവാളിയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കാര്യം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ തരത്തിൽ ഒരു കുട്ടി നമുക്ക് ഈ കരി ഒരു കരിയറിൽ വരുന്ന കുട്ടിയാണ് ചൈൽഡ് ഇൻ നീഡ് ഓഫ് കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന വിവാദത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഉണ്ടോ പലരും ഉണ്ടെന്നല്ലേ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പലർക്കും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും കാണുന്നില്ലേ പത്രങ്ങളിലൂടെ ഇത് പകർ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു വാർത്ത കണ്ടില്ലേ സ്വന്തം അമ്മയാണ് കുട്ടിയെ തലകടിച്ച് മുറിയിലേക്ക് ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് എത്ര വാർത്ത എത്ര എത്ര വാർത്തകൾ നമ്മുടെ പാലക്കാട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേസ് ഞാനിവിടെ ഡിസിജൻ ഇടപെടേഷൻ ഓഫീസറെ ചാർജ് എടുക്കുന്ന ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഒരു കുട്ടിയെ സ്വന്തം അച്ഛൻ അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ വഴക്കാകുകയും ആ വഴക്കൻ്റെ പേരിൽ അമ്മ അച്ഛന് അമ്മയും അച്ഛനും നാം വഴക്കായി വേർതിരി പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് മക്കളെ വളരെ ചെറിയ പ്രായമുള്ള രണ്ട് മക്കളെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോകുകയും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടെത്തി കഴുത്ത് മുറിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞ് വളരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സെല്ലാം ഭയങ്കര വല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ തളർന്നു പോകും അത്രയും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് തന്നെ ഫണ്ട് ചിലവാക്കൊണ്ട് ചികിത്സ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിരന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്തരം കുട്ടികളെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇത്തരം കുട്ടികളെ അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പാരൻ്റ് തന്നെ സംരക്ഷിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ കുട്ടി ആ രക്ഷിതാക്കളുടെ നിന്നും ഒരിക്കലും സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാനുള്ള വീടില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആമുഖമായി പറയണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കാം അതോടൊപ്പം സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വീടിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാലവേല ബാലവിഷേടനത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചൈൽഡ് മാരേജ് ഒരു വലിയ ഇഷ്യാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികളും അവരുടെ വിവാഹം കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ചൈൽഡ് മാരേജായിട്ട് കാണാം അല്ലേ
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ജോയിൻ്റ് ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സംവിധാനം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ജൂനിയർ പോലീസ് യൂണിറ്റ് എന്ന സംവിധാനമുണ്ട് പോലീസ് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രധാന തീ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് പോലീസ് അതിനെ എല്ലാ പോലീസിൻ്റെ വിവിധ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജൂനിയേഴ്സ് യൂണിറ്റ് എന്നൊരു സംവിധാനം നമുക്ക് പോലീസ് യൂണിറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റുകൾ എൻ്റെ ഓഫീസ് ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ ജില്ല ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അത്തരം കുട്ടികളുടെ സം സംരക്ഷണ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനത എടുക്കുകയും കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും അല്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ ജി ഒസ് വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റവന്യൂ എസ് സി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ വിവിധ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഒരു എൻ ജി ആണ് അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിലെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാം കുട്ടികളാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖല കുട്ടികളാണ് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ഒരു കൊടക്കഴിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന സം എന്ന ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും ചെയർമാനും കോ ചെയർമാനായി കൊണ്ട് തന്നെ ഡി സി ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ കൺവീനറായി കൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലാ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സും ഇതിൽ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മറ്റ് എൻ ജി ഓസിൻ്റെ ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ലോക സെൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഡി സി ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മൂന്ന് മാസം ഒരിക്കൽ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികൾക്കെതിരുള്ള അതിക്രമങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ഇതിൽ കുട്ടികളുടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോക്സോ ആക്ടാണ് പോക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വന്ന ആക്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഐ പി എസ് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ എന്ത് സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ഐ പി എസ് സി പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ വഴികളാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിലെല്ലാം പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടികൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംരക്ഷണം അതിൽ സാധ്യമാകുന്നില്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ പോക്സോ ആക്ട് എന്നത് കുട്ടികളുടെ മാത്രം എല്ലാ കുട്ടികളുടെ പാ ഇപ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൺകുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമമാണെങ്കിൽ അത് അന്നേച്ചർ ഒഫൻസായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ പോക്സോ ആക്ടിൽ ഇത് പ്രധാനമായും ഇതെല്ലാം ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ വേർതിരിവില്ലാതെ തന്നെ ഏതൊരു കുട്ടിയും പതിനെട്ട് വയസ്സായുള്ള ഏതൊരു കുട്ടിക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമത്തെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരേ രീതിയിൽ കാണുവാൻ നമുക്ക് പോക്സോ ആക്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് കാര്യം അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് താഴെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർ കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ആക്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പേ പ്രധാനമായും ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ സെക്ഷൽ അബ്യൂസായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതെ കുട്ടിക്ക് ഒരു സെക്ഷൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന്
സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആളുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അച്ഛനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാം വിശ്വസിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം വിശ്വസ്തരായിട്ട ആളുകൾ എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഏജ് ഓഫ് ദി ഓപ്പൻഡർ ഈ ഓപ്പൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ഈ കുറ്റവാളികൾ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം നടത്തുന്നവരുടെ വയസ്സ് ഓരോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ വലിയ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ വയസ്സ് വളരെ വളരെ ചെറിയ വയസ്സുള്ള ആളുകൾ മുതൽ മുതിർന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വരെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ കുറ്റവാളികളാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു കേസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെറും നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആ ഓഫീസിലെ ഇത്തരം ഒരു കേസ് കേസുമായിട്ട് വന്നപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കേസുകാരാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പൊതുവെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രശസ്തി ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി അവിടെ യു കെ ജിയിലും മറ്റും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് എതിരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കുട്ടി അത് ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ അത് പ്രിൻസിപ്പളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കാര്യം അവരവിടെ സപ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുട്ടിയെ ഉടനെ വീട്ടിൽ പോകണം വീട്ടിൽ അമ്മയോട് അമ്മ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ അപ്പോൾ ഭാഗത്ത് ഒരു പോറൽ കാണാണ് തടുപ്പ് കാണാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് തന്നെയുള്ള അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി അതായത് ക്ലാസ്സല്ലേ നാല് അവന് നാലര വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞത് വെറും നാല് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ആ ഇത്രത്തിൽ ഈ കുട്ടി വിരലുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ വചനലിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കൈയിട്ട് ഇളക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചു ഇനി ടീച്ചറോട് പറയുന്നു പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ടീച്ചറോട് പറയണം ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ ചെയ്യും എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ കുട്ടി പേടിച്ചു പോയി വെറും ഒരേ ക്ലാസ് നാലര വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരെയും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് അറിഞ്ഞു പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും സ്കൂളിൽ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവരതിൽ മൂടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും പല വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയും പാരൻസിനെല്ലാം വിളിച്ച് വരുത്തി സംസാരിച്ചിരുന്നു സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും വന്നു ഇവർക്കെന്ന് പറയില്ല ഇവർ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചെയ്തത് ഈ കുട്ടി ആൺകുട്ടി എന്താണ് അവൻ ചെയ്തത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പോലും അവൻ അറിയില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്തു കാരണം അവന് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അവരുടെ ചെറിയ അച്ഛൻ മൊബൈലിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണോഗ്രാഫി വഴി ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രാത്രി അമ്മയും അച്ഛനും ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നു ഈ കുട്ടി ചെറിയ അച്ഛനോടൊപ്പം കിടക്കുന്നു ചെറിയ അച്ഛൻ അൺമരുകയാണ് അവൻ ഈ സാധനം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിത്രത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഇതിവിടെ വന്ന ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് അവൻ്റെ തന്നെ ക്ലാസ്മേറ്റിനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതിരിക്കുന്ന ആ പ്രായത്തിൽ പോലും കുട്ടികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഏറ്റവും അച്ഛനും അമ്മയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും മുത്തശ്ശന്മാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം ക്രൈമുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് അതിന് ഈ സംഭവം പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഒന്നിലധികം ഓരോ ദിവസവും നാലും അഞ്ചും പോക്സോ കേസുകളാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് കേസാവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏജ് എന്നതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളും ഇത്തരത്തിൽ ഏജിൽ ഈ പല തരത്തിലുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളും ഇത്ര ഓപ്പൻസിലൊക്കെ പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ആൻഡ് പ്രൊഫൈൽ ടു ദി ഓപ്പൻഡർ അത് പ്രശ്നമല്ല ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നത് വിഷയമൊന്നുമില്ല സ്ത്രീകളാണോ പുരുഷന്മാരാണോ എന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു കേസ് വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ആൾക്കുട്ടിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സായി അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാൻ അവിടെ അവരുടെ ഭർത്താവില്ല അപ്
ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവേയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞാൽ ബലാത്സംഗങ്ങളെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കേസുകളിലും ആൺകുട്ടികളാണ് വെക്റ്റിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും ആൺകുട്ടികളെയോട് പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ താമസിപ്പിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള വീടുകളിൽ വീടിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മധുര പല സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആൺകുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഫൻസുകൾ ഒരുപാട് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഓപ്പൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം പൊതുവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പൻസാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ ഉള്ള ഓപ്പൻസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെനട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു ഓപ്പൻസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് അത് അല്ലാതെയുള്ള സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൂടെയും ഉള്ള ഓപ്പൻസുകളാണ് കുട്ടികൾക്കെതിരെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത് ഈ എന്താണ് ചില ഇതിൽ നമ്മൾ ടെക് ചില ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സാണ് അത് പ്രധാനമായും ഇൻസെൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഒരിക്കലും ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അച്ഛൻ ഏറ്റവും രക്തബന്ധമുള്ള ആളുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ഇവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം തരത്തിൽ ഈ കുട്ടികളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെടുന്ന അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസെൻസ് പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കമേഴ്സ്യൽ സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നട കുട്ടികൾക്കെതിരെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ സെക്സ് അവരുടെ സെക്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവണത നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ട് അത് പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള പോണോഗ്രാഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർമ്മിക്കാനുമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു നമുക്കറിയാം കുട്ടികളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈൽഡ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഒരു പ്രധാന ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണത് ചൈൽഡ് ട്രാഫിക്കിലൂടെ വരുന്ന കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന് വിധേയമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒറീസിന് ഒരു കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് കുട്ടികൾ ഇവിടെ പാലക്കാട്ടിലേക്ക് എറണാകുളത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പാലക്കാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പരിശോധന നമുക്ക് ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് പറയുകയും ഞാൻ ഇവിടെ കുട്ടികളെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവരുടെ പരിശോധന മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെല്ലാം യൂഷ്വലി സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു ഈ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ത്രീ ടു ത്രീ ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് അവരുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വരുന്ന ജോലിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന പലപ്പോഴും പലതിനാണ് പല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും എങ്ങനെ വരുന്ന ഈ കുട്ടികളെല്ലാം പലപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണെന്നുള്ളത് അതോടെ തന്നെ സെക്ഷൽ ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ ടൂറിസം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന ഇഷ്യൂസാണ് കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും പല ടൂറിസ്റ്റുകളും നമ്മൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എവിടെ പോയാലും ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും ഈ ടൂറിസത്തിന് സെക്ഷൽ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സുലഭമായി കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ഓൺലൈൻ സെക്ഷൽ അഭ്യാസ് ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ ഇപ്പോൾ ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ വളരെ കുറവാണ് വളരെ കൂടുതൽ പേർക്കും സ്മാർട്ട് ഫോണുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഒരു ഒന്നുകിൽ അവരറിഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുകയും അവർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവർ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഏർപ്പെടുവാനും ആദ്യം പറയുകയും അത്തരത്തിൽ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഇവരെ പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന് വിധേയമാക്കുവാനും നമ്മൾ പല പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യ
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു അതിക്രമം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യം കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടാബ് എറൗണ്ട് ഡിസ്കസിങ് സെക്സ് ആൻഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റീസ് അല്ലെ നമ്മൾ പൊതുവെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല മടിയാണ് എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തോ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെളിയിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയൊരു അപരാധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നൊരു തോന്നലാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടി അവിടെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങളായി പറയാൻ ഈ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മുതിർന്ന ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആജ്ഞതയുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു മോശം കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ മോശമായ കാര്യം അവർക്കൊരു അനുഭവത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് അവർ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഒരിക്കലും എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ടോളറൻസ് ടു ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് വയലൻസ് നമുക്കിവിടെ പൊതുവെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുരുഷാധിപത്യം നമുക്ക് കൂടുതലാണ് പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി കാണുകയില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെയുള്ള അതിക്രമം പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും സാരമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മോശമാണ് എന്നൊക്കെ ആ ഒരു ധാരണ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്കത് മൂടി വയ്ക്കാൻ പ്രഭവിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മുതിർന്ന ആളുകൾ എന്ന പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മൂടി വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു കാരണം ആ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആളുടെ ഭാഗം അയാൾക്ക് അയാളുടെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പച്ചത്തല ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അയാൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല എന്നത് നമുക്കൊരു ധാരണയില്ല ആ ധാരണയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൂടി വയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചർ ദാൻ്റെ ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് അഡൾട്സ് ഓവർ ചിൽഡ്രൻ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കുറേയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുടുംബത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നാലും ഇപ്പോഴും എല്ലാ വീട്ടിലും അങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പൊതുവെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ മുതിർന്ന ആളുടെ പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഐ സീരിയസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മാവനോ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശനോ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പെടുന്ന സമയത്ത് ആ കാര്യം ഈ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു പേര് ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പേരിനെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു പേരിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടും പക്ഷേ അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന പേരിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മുതിർന്ന ആളുകളുടെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് അവരുടെ നല്ല നിലയ്ക്കുള്ള ജീവിത രീതിയും അതുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് കുട്ടികളുടെ കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെറുതായി കാണുവാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മൊത്തം ആകെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ പൊതുവെ നമ്മൾക്ക് പല കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ദോഷമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു കേസ് ഒരു കുട്ടി ഒരു കേസിൽ വിക്റ്റമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ അനുഭവിക്കേണ്ട ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബം അനുഭവിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക ഭാവിയിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് ഇവർ ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന് വിധേയമായ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തെറ്റും ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അബ്യൂസ് ചെയ്തപ്പെട്ട ആളാണ് യഥാർത്ഥ കുറ്റക്കാരൻ പക്ഷേ അബ്യൂസ് ചെയ്തപ്പെട്ട അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട
അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചികഞ്ഞ് അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രവണതയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പൊതുവേ ഉള്ളത് അത് തെറ്റായിരിക്കുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ വിക്റ്റിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദയനീയമായിരിക്കാം പലപ്പോഴും അവർ പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടും വളരെ പിന്നിലായിരിക്കാം അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ റോഡ് ഈ കുറ്റവാളിയോടെ അവരുടെ ഭീഷണി നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനും ഒരു പക്ഷേ അതിനുള്ള ധൈര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാകില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടി പലപ്പോഴും കുട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളും പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്നു കാരണം ഭയം കൊണ്ട് ഭയം കാരണം ഇവർ അവർക്ക് കഴിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മടിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു കേസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ രണ്ട് പേരോട് അവരുടെ തന്നെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള നാൽപ്പ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സും അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുമുള്ള ബന്ധുവും അയൽക്കാരും കൂടെ അവർ കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ഇവരിവിടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ജോലി ജോലിക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ഈ കുട്ടിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോടെ ജോലിക്ക് പലപ്പോഴും അമ്മയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ഈ പല രണ്ട് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു തോട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ കുട്ടിയെ ഗർഭിണിയാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഗർഭിണിയാക്കി കഴിഞ്ഞ അവസാനം ഈ കുട്ടി വെളി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഭീഷണി ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനം കൂടി കൊടുക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹായിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു അതിന് വടക്കു നില കാണുമ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അവസാനം മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ പൊതുവേ അങ്ങനെയാണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിലെ പ്രമാണികൾക്കോടൊപ്പം മറ്റു ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാകും അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഇവർക്ക് ഈ കുട്ടിക്കെതിരെയും പാരൻസിനെതിരെയും സംസാരിക്കുകയും അവസാനം ഇവർ ഇവർക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പൈസ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ഒതുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത്തരം അവസാനം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരും അട് അവിടുത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഒരു ഡോക്ടറെ അവസാനം അവോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അബോർഷന് പോകുമ്പോൾ ആ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു പതിനാറാഴ്ചയൊക്കെയാണ് അല്ലേ അബോർഷനുള്ള പീരീഡ് നോർമലായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അബോർഷന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്രസവി സുരക്ഷിതമായിട്ട് പ്രസവിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉപദേശം കൂടെ ഇവരെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഞങ്ങൾ പോലീസിനോട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അവസാനം ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ച ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്തു കുട്ടിയുടെ അഡോപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഈ രണ്ട് പേരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധയിൽ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി ഇവർക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ അത് ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിക്ഷ ആയിട്ടില്ല എന്നാലും തീർച്ചയായും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അത്ര അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ പലതരത്തിൽ ഭീഷണിക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മടിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കെതിരുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും വെളിയിലേക്ക് വരുവാൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷിതാക്കളോ മറ്റു ആളുകളോ ഇതെന്നും പിന്തിരിയുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പൊതുവെയുള്ള കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രധാനമായും ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അവർ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇത് വെളിയിലേക്ക് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും മൂടി വയ്ക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുതിർന്ന ആളുകൾ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ പോയി പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അവർ വിശ്വസിക്കേണ്ട കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് വീട്ടിലെ രക്ഷിതാക്കൾ നിലയ്ക്ക് അമ്മയോ അച്ഛനോ മുത്തച്ഛനോ ആരായാലും അവരാണ് കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ എനിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ന് കുട്ടിക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പോയി പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും പല വീടുകളും കാണുന്നില്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാലും വീട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കില്ല അങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്തിനു
പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് ഒതുങ്ങുന്നില്ല മറിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി പലതരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കെ സംബന്ധിച്ച് അവൾക്കൊരു തെറ്റ ഒരു തോന്നുന്നു ഉണ്ടാകും കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു തെറ്റുണ്ടായി എന്നൊരു തോന്നൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ സം കാരണം ഒരു പരിചയത്തിൽ ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ആളോ നിന്ന് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ആളല്ല താൻ എന്നൊരു തോന്നൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചിൽഡ്രൻ ഡോൺ വാണ്ട് ടു റിമൂവ് ദി അഭ്യാസ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി ഒരു പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വളരെയധികം ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും തുടർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും പല സംവേദനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും പോലീസ് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചോദിക്കണം എവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു ആര് ചെയ്തോ എവിടെ പോയി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുവാൻ പലപ്പോഴും കുട്ടിക്ക് ഒരു മടി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തിനു ഞാൻ പറയണം എന്നൊരു തോന്നൽ പലപ്പോഴും കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടി ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും വീടുകളിൽ സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളർത്തിയ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മാവനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുത്തശ്ശനോ അവരുടെ ഭാഗത്തിൽ സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ കുട്ടിയെ അബ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർക്കെതിരെ ഒരു മൊഴി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന കാര്യം കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊരു പേടി കൂടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഭയം കൂടെ കുട്ടിക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടിയെ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതിലുപരി അവരുടെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പലപ്പോഴും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ഈ അബ്യൂസേഴ്സിന് ഒരു പ്രധാന അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ അസാധാരണമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അബ്യൂസ് ആണെന്ന കാര്യം കുട്ടിക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത്തരം കേസുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു കേസുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ചെറിയ അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചു അമ്മ അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചിയും ഈ കുട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറിയ അച്ഛൻ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന ആണ് താമസം പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും വരുന്ന സമയത്ത് കൊക്ക കോള അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റം എല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഈ കുട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അമ്മ അച്ഛൻ മരിച്ച സ്ഥിതി മരിച്ചപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛൻ്റെ അനുജൻ കൂടെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവളെ കുട്ടിയുള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടിക്ക് അറിയുന്നത് ആ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു കൊക്കോ കോള കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇയാളുടെ സ്വഭാവം പെരുമാറ്റങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഈ മോശമായ രീതി സംസാരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തും വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുട്ടി സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ കുട്ടി പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ഈ കൊക്ക കൊടുക്കുന്ന കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന പാനീയത്തിൽ പലപ്പോഴും മയക്കുമരുന്ന് എല്ലാത്തിലുണ്ടാകാം ഈ കുട്ടി അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യം കുട്ടിക്ക് പോലും അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത്തരം കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് അബ്യൂസ് എന്നത് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ് അതിൽ പ്രധാനം ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ
അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പൻസ് കൂടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഇതാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഓപ്പൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റയെ കിടക്കാം പോക്സോ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വന്നതാണ് അപ്പം ഈ പോക്സോ ആക്ടിലെ പ്രധാനമായും കുട്ടികൾക്കുള്ള ചെ ഒരു കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധ്യമായിട്ടുള്ള ചെറുനല്ല ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് നമുക്ക് ചില ഫാമിലീസ് പോയി നമുക്കറിയാം അവിടെ കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് പലപ്പോഴും പല വീടുകളിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് വീടുകളിലുള്ള ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഉലർത്തുന്ന വീടുകളിൽ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭ്യസന വിധേയമാകുന്നുണ്ട് പല നമുക്ക് വരുന്ന പല കേസുകളിലും ഇപ്പോൾ പലതിലും ചെറുനാൽ പ്രധാനമായും ഒന്നുകിൽ അമ്മയുടെ കാമുകനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരനായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലീഗൽ കണക്ഷൻ വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും ഈ വീടുകളിൽ അവർക്ക് ഏത് സമയത്തും പ്രവേശിക്കാനുള്ള സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കുട്ടിയായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിടപാടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ആരും സംശയിക്കുന്നില്ല അമ്മയ്ക്കും പ്രശ്നമില്ല പലപ്പോഴും ആ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മമാരിലെ പല ആളുകളും അവരെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കുന്നു സ്വന്തം മോളെ അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ടാൽ പോലും കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ തന്ന ഒരു കേസിൽ സ്വന്തം അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛൻ ആ കുട്ടി അയാൾക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അയാൾ പ്രത്യേകമായ വരുമാനവും ഇല്ല കായിക ശേഷിയിലൊന്നുമില്ല അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റൊരാളുടെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരികയും അമ്മയുടെ മോളുടെ ഇടയിലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്ഭുതമാകും അമ്മയുടെ മോളുടെ ഇടയിലാണ് അയാൾ കിടക്കുന്നത് ആദ്യം അമ്മയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് അമ്മ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മോളുമായിട്ടുള്ള വന്നു അവസാനം ഈ കുട്ടി പ്രഗൻറ്റായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പല വീടുകളിലും ഉണ്ട് അവിടെ ഈ അമ്മ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഈ പ്ര ഇത് നിർത്തുവാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇയാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ആ ഒരു അവരുടെ ആ ദുരവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഒരുപാടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നത് പ്രധാന കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭ്യസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമസഭായം കൊടുക്കുകയും ഈ അഭ്യസ് ചെയ്ത ആളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ആ ഈ മതി നമ്മുടെ നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പോക്സോ ആക്ടിലെ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാന ഒപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാന നമുക്ക് ഇതിന് ഒപ്പൻസ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാന പെനട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ ഒപ്പൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പെനട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ ഒപ്പൻസ് പൊതുവെ പെൻട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൽ ഓപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെൺ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അല്ല ആ കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ഒരാൾ സെക്ഷൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെനിസ് അയാളുടെ പെനിസ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് മാത്രമാണ് പെനിട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരാൾ അയാളുടെ പെനിസോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സാധനമോ വിരൽ എന്തായാലും എന്തൊരു വസ്തുവോ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വജേനയിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഏനസിലോ മൗത്തിലോ ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻറ്റൻഷനോടുകൂടി അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കെല്ലാം നമ്മൾക്ക് പെനിട്രേറ്റ് സെക്ഷൽ ഓപ്പൻസ് ആണ് അവിടെ പെനിസ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരുവില്ല ഇതെല്ലാം പെനിസ്ട്രേറ്റ് സെക്ഷൽ ഓപ്പൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം കേസുകളിൽ നമുക്ക് അതിൽ സെക്ഷൻ മൂന്ന് പ്രകാരം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ സെക്ഷൻ നാലിൽ ഒരു പണിഷ്മെൻ്റാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നാല് പ്രകാരം അഞ്ച് വർഷത്തിനും ഏഴ് വർഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് കിട്ടാൻ അവർക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രവേറ്റഡ് പെനിട്രേറ്റ് സെക്ഷൽ ഓപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും ബന്ധുക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൻസ് ബന്ധുക്കൾ ഒരു കുട്ടി വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധുക്കളാണ് അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുത്തച്ഛനോ അവരുടെ ബ്രൈഡ് റി
സെക്സ്വൽ അസോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടെ തന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ആളുകളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്രിവേറ്റഡ് സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒഫൻസാണ് അത് പിന്നെ പണിഷ്മെൻറ്റ് അഗ്രിവേറ്റഡിന് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്രിവേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷ പിന്നെ അടുത്തത് ഇതാണ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കോമണായി കാണുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയോടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയോടോ ഏത് തരത്തിൽ മോശമായിട്ടൊരു വാക്കുകളിലൂടെ സംസാരിക്കണം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു സമ്പർക്കം വേണ്ട മറിച്ച് മോശമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്കുകളിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വശീകരിക്കാനുള്ള പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുട്ടി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരാളുടെ പ്രവർത്തി ഒരു മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ശതമായി ഒരു കുട്ടിയുടെ അഭിമാനത്തിന് ശതമായി എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരുവാണെങ്കിൽ അത്തരം ആക്റ്റെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സെക്സ്വൽ ഹരാസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംഭവിക്കുക അതുണ്ട് അത് ഓപ്പൻസാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പോണോഗ്രാഫ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പൊതുവെ ഈ റീസൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ഈ ലൈംഗിക ചിത്രങ്ങൾ അത്തരം ആക്ടിലുള്ള അത്തരം വീഡിയോസ് കാണാനുള്ള ഒരുപാട് പേരെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആ പോലീസ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ റീസൻ്റായിട്ടെല്ലാം അത്തരം കേസുകളിൽ ഏറ്റവും കുട്ടികളുടെ ഇത്ര ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കുകയോ സൂക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കാണുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്പൻസാണ് അത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോഴുള്ള സർവേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളിൽ ഈ സംഭവം ഒരുപാട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേസുകളിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു സംസാരിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്ന് ഞാനത് കണ്ടടിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തരത്തിലുള്ള സെക് ഒരു 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 പ്രത്യേക നോട്ടം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ തൊട്ടതില്ല എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കേസാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് പലപ്പോഴും പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് പേരെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ല വളരെ കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഓപ്പൻസാണ് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ അത്തരം കേസുകളെ നിർബന്ധമായി കേസെടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അത്തരം കേസുകളെല്ലാം വീണ്ടും കേസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സംഭവമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അബാറ്റ്മെൻറ്റ് കുട്ടികളെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതെല്ലാം ഈ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അത് അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ക്രൈമുകളെല്ലാം കുട്ടികൾക്കെതിരെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരന്തരം ഓരോ തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ